PMG. Parlament ma plena rusko maze mesame mosmei dagro biti pensi še se kheb kanoni mi ko še na chune bolia ors plu sorry plu sorry principi te to olda sa kheb bolita am sa kheb bolita sa kham cek poske mis mona cile individual ors pensi angarish se gana khor cile pshe na tan te to olda sa kheb bolis fel pasis dau begra mo cilo bi sorry procenti soda no bi a che kheb tu da sa kheb bol pirep si sini gana khor cile pshe na tan stavis che mo saulis otri procenti soda no bi sa kham cek poke mi rogor da sa kheb bol bi sa sorry tu da sa kheb bol bi sa sar geblot ma tam te bit gada uris khaus da us da sa begri che mo saulis or procents. Tres sakmis kurs magadats qoita mosakhleobats gamoekitkha da gaego rights mosakhleobam erterti umnishnalovani si reformi chesakhab. Razniqna zarvets va vis tsinasar unda shengan kari tkhonkholme da. Ha vi rogor gaamartnev zarvets. Tsarmodgena ar maqs magram dagrovebiti tu ikneba me mboni chudi ar iknebas. Ramigia ogont gma da ar war. An gma da ar vitsi am tsakitkha kavshireb da ამ რეფორმას არ მემხრობი რა თქმა უნდა. არის მე არ გავცნობი ორ და ვერაფერს ვერ გეთქვა. მიუხედავად იმისა რომ საზოგადოების არ თუ ისე მცირე ნაწილს საპენსიო რეფორმის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, კანონი მიღებულია და 2019 წლის პირველი იანვრიდან საპენსიო ფონდში დასაქმებულებმა საპენსიო შენატანი უნდა განახორციელონ. დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრიანება ყველა დასაქმებულისთვის სავალდებულოა, თუმცა მათ ვისაც კანონის ძალაში შესვლამდე 50 წელი შეუსრულდა და არ სურს საპენსიო სქემის მონაწილე იყოს, შეუძლია გაწევრიანებიდან 5 თვის განმავლობაში საპენსიო სქემიდან გავიდეს. თავიდან ამ ვერსიაში იყო საუბარი, რომ ყოფილი იყო მთლიანად ნებაყოფლობით, მაგრამ ნუ არცერთ ამ ქვეყანაში არ გამართლა ამ ნებაყოფლობა. მითოდე ჩვენ არ გარდაული ყოყნას ქვეყნებში საუბრობს კონფერენციის გარეშე არ ამართლებს. მოქალაქს ანძარის გროვდება და მისი საკუთრება და მემკვიდრეობით გადაეცება თუ ასე თქვათ ღმერთმა დაიფოს და მოქალაქს საპენსიო ასეც ვერ მიაღწია. ასე რომ ვერანაირი მახასიათებლით ეს გადასახადი ვერ იქნება. დასაქმებულთა 2.3-ზე მეც ხელფასი აქვს ეგუსასილარი და ნაკლები და სწორედ ამ ადამიანებს აიძულებენ დააზოგინონ სიბერუსი სოღონდ ისე რომ гарантиასაც ვერ აძლევენ 20 და 50 წლის შემდეგ რამდენი იქნება რეალურად პენსია საერთოდ ეს ფული მანამდე გაიფლანგება თუ არა აღარაფერს ვიტყვი იმაზე რომ ეს რეფორმა გაზრდის უმუშევრობას ახალ გაზრდებში სადაც უმუშევრობა ისედაც ყველაზე მაღალია დასაქმებული დამსაქმებელი და სახელმწიფო სქემის მონაწილე ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე ხელფასის დაუბეგრავი მოცულობის 2% შეიტანს თვით დასაქმებულებმა სქემაში მონაწილეობის შემთხვევაში ფონდში 4% უნდა შეიტანონ საპენსიო აქტივების განკარგვა სქემის მონაწილეებს მხოლოდ საპენსიო ასაკის მიღწევისას შეიძლებათ ჩვენი აზრით ერთი თუ მნიშვნელოვანი ფუნქცია პარლამენტის ეს იქნება რომ სწორი ზედამხედველობა გააკეთოს როგორც სახელმწიფო აუდიტ ჩაერთობა ამ თემაში რაც ეხება მიზნობრივ განკარგვას ასე რომ საპენსიო სახსრებს მა ეროვნული ბანკი იქნა ძირითად მაკონტროლება დაგროვებითი საპენსიო სქემის მართვასა და ადმინისტრირებას საპენსიო სააგენტო განახორციელებს რომელიც კანონის მიხედვით 15 აგვისტომდე უნდა შეიქმნას სააგენტო საქმიანობა ზედამხედველობას სამეთვალყურეო საბჭო გაუწევს დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ადმინისტრირების მიზნით საპენსიო სააგენტოს გააჩნია შემდეგი უფლებები და მოვალეობები გახსნას ანგარიშები ეროვნულ ბანკში ან და კომერციულ ბანკებში განახორციელოს საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის მართვა და ადმინისტრირება დადოს ხელშეკრულებები აქტივების მართვილ კომპანიებთან სპეციალიზებულ დეპოზიტართან და საინვესტიციო თუ ადმინისტრაციული საქმიანობის განხორციელებისთვის საჭირო ნებისმიერი მომსახურების ან და საქონლის მიმწოდებელ პირებთან განახორციელოს პენსიების გაცემის პროცესის ადმინისტრირება ფონდში აკუმულირებული საპენსიო აქტივების ინვესტირება შესაძლებელია განხორციელდეს ისეთ ფინანსურ ინსტრუმენტებში როგორიცაა სახელმწიფოს ფასიანი ქაღალდები საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გამომუშავებული სასესხო ფასიანი ქაღალდები საწარმო და აქციები და ასე შემდეგ საპენსიო სააგენტოს პირველი 3 წლის ბიუჯეტი 100%-ით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ფონდში თანხების შეტანა და კონტრიბუცია 2019 წლის პირველი იანვრიდან დაიწყება